ওয়েলকাম টু ম্যাট পারফরমার্স আজকে আমরা জুলজি চ্যাপ্টার সেভেন যেটা হচ্ছে কঙ্কাল ও কঙ্কাল তন্ত্র নিয়ে পড়ব আর এই কি কিভাবে পড়বো মেডিকেলের বিগত বছরের মেডিকেলের কোশ্চেন গুলার আন্ডারে কি টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে অথবা মেডিকেল ঢাকা ভার্সিটি এবং ডেন্টাল কোশ্চেনে কি টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে বইয়ের ভিতর থেকে আমরা কি জিনিসগুলো পড়ব কি টেকনিক ফলো করলে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা মনে থাকবে এভাবে পড়বো আর এই চ্যাপ্টারটা স্পেশালি এডমিশন টেস্টের জন্য যারা এইসিসি পরীক্ষার্থী আসো তাদের যদি চ্যাপ্টারটা ভালো ভালো মতো পড়া হয়ে থাকে তারপর দেখতে আসবো আরেকটা কথা অফ টপিক একটা কথা বলি ওইটা হচ্ছে অনেকে দেখবা যে অনেক ক্লাসে বা অনেক ভাই বা অনেকেই স্বনাম ধন অনেকই জায়গায় তোমার দুইটা কাজ করে এই চ্যাপ্টার পড়ানোর সময় এক প্রথম কাজ ওরা মেন কঙ্কাল নিয়ে আসে যেহেতু ওরা মেডিকেল স্টুডেন্ট সবার কাছে কঙ্কাল আছে এই যে আমার কাছেও আমার কাছেও কঙ্কাল আছে অবশ্যই আছে এখন কথা হচ্ছে মেন কঙ্কাল নিয়ে আসে নয় কি করবে একটা ভালো একটা সফটওয়্যার দেখবে কঙ্কাল তন্ত্র যেখানে সফটওয়্যার সফটওয়্যারে তোমার ভালো মতো বিস্তারিত গভীর ভাবে কোথায় কোন লিগামেন্ট কোথায় কোন টেন্ডন যায় এগুলা পড়াবে ভাই একটা কথা বলি তোমার তুমি কি এখন মেডিকেল স্টুডেন্ট তুমি কি এখন মেডিকেলে তোমার প্রফ দিবা বা তুমি কি আইটেম দিবা যে তোমার এগুলা এগুলা জানা লাগবে তুমি তুমি আগে চান্স পাওয়া লাগবে তোমার চান্স পাওয়ার জন্য তোমার আজমল স্যারের বইয়ের এমসি কেউ পড়া লাগবে আজমল স্যারের বইয়ের কোশ্চেন পড়া লাগবে এখন তোমার আজাইর এই কঙ্কাল তন্ত্র বংচং এখানে কোন দিক দিয়ে কি যায় এটা তো আমাদের ভাই জানিয়ে লাভ নেই তাই না সো কথা মনে খারাপ লাগিও না এটাই সত্য কথা তোমার যেটা দেখলো তুমি ফেসিলিটেড হও তুমি ওদিকে যাও বাট সত্যি কথা এটাই তোমার এখন তুমি এগুলা লাগবে না তোমার শুধু যে জিনিসটা জানা দরকার আমি তোমার আজকে ভাটিব্রার যে জিনিসটা জানা দরকার ওইটা দেখানোর জন্য আমি দুইটা ভাটিব্রা আলাদা করে রাখছি চলো ক্লাসে যে তাহলে বুঝতে পারবা বংচং আলাদা ফুল কঙ্কালের বডি তোমার হিউম্যান রেসফিমার সব দেখায় তোমার বিদ্যাসাগর বানানোর জন্য আসেনি মেডিকেলে চান্স পাওয়ার জন্য যে অবজেক্টিভ পারা লাগবে সেই অবজেক্টিভ পারার জন্য আসছি চলো আমরা সরাসরি পেশাল কম্পাইরা ক্লাসে যাই আমার কথায় খারাপ লাগে থাকলে আমার করার কিছু নাই জুলজি চ্যাপ্টার সেভেনে আমাদের এখানে প্রথম টপিকটা হচ্ছে আমাদের কঙ্কাল তন্ত্রের প্রধান ভাগ এটা হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট আর এই কনসেপ্ট দিয়ে আমাদের ম্যাক্সিমাম চ্যাপ্টারের ফিফটি পার্সেন্ট শেষ দেখো আমার এই যে কঙ্কাল তন্ত্রের মেইন যে ভাগটা দুইশো ছয়টা হার আছে আমাদের এই দুইশো ছয়টা হারের মধ্যে ধরো একটু এই দেখো দুইশো ছয়টা হার অস্থি এই অস্থি আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে আমাদের এই যে অক্ষীয় কঙ্কাল অক্ষীয় মানে হচ্ছে এক্সিয়াল ইংলিশ টার্মটা মাথায় রাখবা তারপর হচ্ছে অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন যেটা হচ্ছে আমাদের উপাঙ্গীয় অক্ষীয় অর্থাৎ আশিটা উপাঙ্গী হচ্ছে একশো ছাব্বিশটা এটা মাস্ট পড়া লাগবেই এগুলা জানা লাগবে তারপরে এই অক্ষীয়র মধ্যে যেটা আমাদের অক্ষ বরাবর থাকে যেটা আমাদের অক্ষ বরাবর থাকে ওইটা হচ্ছে আমাদের অক্ষীয় কঙ্কাল যেটা আমাদের দেখো যেটা আমাদের একদম লাইন বরাবর অক্ষ বরাবর থাকবে পিছন দিকেও একদম অক্ষ বরাবর থাকবে ওইটা হচ্ছে আমাদের অক্ষীয় কঙ্কাল যেটা যে হাত পা এগুলা বাইরের দিক দিয়ে আছে এগুলো হচ্ছে উপাঙ্গ আমাদের উপাঙ্গীয় কঙ্কাল জাস্ট এটা জানার জন্যই তারপরে টার্মটা হচ্ছে আমাদের তার এটা তো বুঝলাম তারপর হচ্ছে দেখো অক্ষীয়তে আমাদের প্রথমে আসবে মাথা দেখাইলাম প্রথমে আসবে করোটি মাথা উনত্রিশটা তারপরে মেরুদণ্ড ছাব্বিশটি করোটি হচ্ছে উনত্রিশটি না করোটির অস্থি হচ্ছে উনত্রিশটি মেরুদণ্ড একটি মেরুদণ্ডের অস্থি হচ্ছে ছাব্বিশটি বক্ষবিঞ্জর হচ্ছে অক্ষি বক্ষবিঞ্জর হচ্ছে একটি বক্ষবিঞ্জরের অস্থি হচ্ছে আমাদের পঁচিশটি এখন বক্ষপিঞ্জর আর বক্ষ অস্থি চক্রের মধ্যে পার্থক্য আছে ওইটাতে যখন যাচ্ছি ওটা পরে বলতেছি অক্ষীয় তারপরে করোটির মধ্যে আছে করোটিকা মুখমণ্ডলী মেন্ডিবল সুন্দর করে মুখস্থ রাখা লাগবে বলে যে নিজের কোনটি করোটির অন্তর্ভুক্ত নয় করোটিকা মুখমণ্ডলী অস্থি মেন্ডিবল নাকি স্টার্নাম তাহলে স্টার্নাম হবে অ্যান্সার সো কথা আমার বুঝতে পারছো এগুলো সুন্দর মধ্যে মুখস্থ রাখা লাগবে এই মেরুদণ্ডের মধ্যে হচ্ছে কোশিরকা সেক্রাম আর ককিস বুঝতে পারছো তারপর হচ্ছে বক্ষবিঞ্জরের মধ্যে স্টার্নাম পশুকা এইটা বিস্তারিত আমরা আসবো জাস্ট এমনি ওভার ভিউর জন্য বলতেছি আর এই এই কথাটুকু এই যে এই মানব কঙ্কাল তন্ত্র এই পাঠটুকু আমি বারবার আনছি যেন বারবার তোমাকে দেখাইতে পারি বারবার বলতে পারি উপাঙ্গের মধ্যে আছে বক্ষ উস্তি চক্র বক্ষ উস্তি চক্র জিনিসটা হচ্ছে আমাদের তার ভিডিও অন করে দেখাবো আগে একটু দেখতে থাকো বাহু বাহু মানে হাত মানে হাতের পুরো পাটটা আপাতত জাস্ট কনসেপ্ট চল ধারণাটা পুরো হাতটা ষাটটা উস্তি থাকবে বক্ষ উস্তি চক্রতে দুইটা আবার পাতে থাকবে আবার ষাটটা এখন বক্ষস্থি চক্র আর এখানকার যে শ্রোণী অস্থি চক্র এই জিনিসটা আশা করি তুমি বুঝো এই জিনিসটা ওই যে বইতে একটা ছবি দেওয়া আছে ওই ছবি দেখেই বুঝতে পারবা বক্ষস্থি চক্র হচ্ছে হাতের পাশে হাত আর আমার যে স্ক্যাপুলা আর ক্লেবিকল মেলে বক্ষস্থি চক্র আর শ্রোণী অস্থি চক্র হচ্ছে আমাদের ওই যে হিপ বনের পাটটা এটা আসো বিস্তারিত এখন আমরা জানি বিস্তারিত ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে করুটিকা করু
বুঝতে পারছি এটা আমার নিজস্ব মেমোরি না মেডিকেল তে দেখানো আমি ওদের কাছ থেকে আমি এখান থেকে পড়ছি তার জন্য আমি এখান থেকে আমি আইনা আমি সাজিয়ে রাখছি সো দেখো এটা তোমার ফেনির পয়েন্ট ফ্রান্সে এটা এইখান থেকে কেমনে মনে রাখা যায় এই ফেনিতে ফতে হচ্ছে ফ্রন্টাল তারপরে তোমার এটা কি বলে ফতে পন্টাল এই যে পি তে হচ্ছে প্যারাইটাল ও তে হচ্ছে অক্সিবিটাল ই তে এথময়েড টি তে হচ্ছে টেম্পোরাল ফতে হচ্ছে আবার ফতে দেখো তো কি আছে ফ্রন্টাল আচ্ছা ফত একটা ফ্রন্টাল এই যে স্ফ্যানয়েড মনে হয় ফ্রান্সে মনে হয় স্ফ্যানয়েড ফ্রান্সে হচ্ছে স্ফ্যানয়েড ন তে হচ্ছে নেজাল আছে না নতে নেজাল নাই আচ্ছা ওইটা লাগবে না আমাদের যে কয়টা আছে এখান থেকেই বের করে পড়া যায় আর কি ফেনির পয়েন্ট ফ্রান্সে এটা মনে রাখা যায় এখানে দেখো আট বাই ছয় লিখছে আট বাই ছয় মানে হচ্ছে এখানে আটটা অস্থি আছে আটটার মধ্যে ছয় ধরনের অস্থি আছে বাকি যে ধরনটা চলে গেল মানে আট ধরনের আটটা অস্থিতে আট ধরনের অস্থি থাকার কথা বাট একটা অস্থি দুইটা করে থাকে মানে দুইটা অস্থি দুইটা করে থাকে মানে দুইটা জোর অস্থি আছে এটা হচ্ছে আমাদের পিটি জোর পিটি মানে হচ্ছে প্যারাইটাল আর টেম্পোরাল হচ্ছে আমাদের এখানে জোর অস্থি আশা করি বুঝতে পারছো তারপরে টাইমে যাই পরের টাইম হচ্ছে মুখ মন্ডিল অস্থি মুখের পাটটা মেক্সিলা মেন্ডিবল জাইমোজেনিক নেসাল লেকরিমাল সুন্দর মতো এটা মুখস্থ রাখবো মুখস্থ রাখার জন্য এমনি মুখস্থ রাখতে পারলে তো ভালোই চোদ্দটা এটা তো মাথা রাখতে হবে চোদ্দ বাই আট মানে হচ্ছে চোদ্দটা অস্থি আট ধরনের অস্থি ভন্ড মন্ড লোক মেক্সিতে মেক্সিকোতে পালিয়ে যায় না এটা দিয়ে আমাদের এখান থেকে জিনিসটা আসা পরে মুখ মন্ডল অস্থির গুলা যেমন ভন্ডতে হতে হচ্ছে তোমার ভোমার মন্ডতে মেন্ডিবোলার এই ভোমার আর মেন্ডিবোলার হচ্ছে একটা একটা করে থাকে বাকি যে আমাদের এই বাকি যে ছয় ধরনের অস্থি এই যে লোকতে হইতেছে ল্যাক্রিমাল মেক্সিলারতে হচ্ছে মেক্সিলারি পালিয়ে হইতেছে প্যারানেসাল পথে হচ্ছে প্যালেটিন সরি প্যালেটিন যাতে হচ্ছে জাইমোজেনিক জাইমোজেনিক হ্যাঁ নাতে হচ্ছে তোমার দেখো তো নেসাল মিলে ঝিলে তোমার দেখতে পারবা বুঝতে পারছো তোমরা নিজেরা পারলে একটু লিখে নিও আমি তোমার জাস্ট ধরাই দিচ্ছি এখানে তোমার বাকি তাহলে অস্থি আছে কয়টা অস্থি আছে চোদ্দটা চোদ্দটার মধ্যে এই ছয়টা অস্থি থাকবে একটা করে তাহলে ছয় ইন্টু ছয়টা অস্থি থাকবে দুইটা করে বারো কিন্তু এই ভন্ড আর মন্ড থাকবে একটা করে ভেন্ডি ভোমার আর হচ্ছে মেন্ডি বোলার থাকবে একটা করে তাহলে প্লাস দুই চোদ্দটা হয়ে গেল চাদরুক মাথায় রাখলেই হবে তারপর আসো কর্ণাস্থিতে কর্ণাস্থি হচ্ছে তিনটা সুন্দর মতো মুখস্থ রাখবা মেলিয়াস ইনকা স্টেপিস বুঝতে পারছো কর্ণাস্থি মেলিয়াস ইনকা স্টেপিস এখানে হচ্ছে কর্ণাস্থির হচ্ছে ছয়টা প্রতি কানে হচ্ছে তিনটা করে দুই কানে ছয়টা অস্থি তারপরে মেরুদণ্ডের অস্থি তারপরে এটা আমাদের গেল করোটি এখন আসো করোটির পরে আচ্ছা ওকি কালের হচ্ছে মেরুদণ্ড দ্বিতীয় পয়েন্ট মেরুদণ্ড দ্বিতীয় পয়েন্টের মধ্যে মেরুদণ্ডর শ্রেণী বিভাগ আছে যেমন আমাদের মেরুদণ্ডের প্রতিটা খণ্ডকে বলা হয় আমাদের এক একটা কোষেরুকা কোষেরুকা সার্ভাইকাল কোষেরুকা আছে ষাটটা থোরাসিক বারোটা লাম্বার পাঁচটা স্যাক্রাল হচ্ছে আমাদের একটা ককেজ হচ্ছে একটা এখানে ব্রেকেটে পাঁচ কেন লিখছে চার কেন লিখছে ব্রেকেটে পাঁচ লেখার কারণে পাঁচটা ফিউশন হয়ে আমাদের একটা হয় চারটা ফিউশন হয়ে আমাদের একটা হয় আমাদের আর কিছু জানা লাগবে না এখানে একটা নেমন গেছে মনের কারা তুমি জাস্ট মনে রাখবে এইভাবে যে সাথী লস করলো এই যে সাথী লস করলো সাতে সাইবাকাল থেতে থেরাসিক লতে লাম্বার সতে স্যাক্রাল কতে ককিস এই সাথী লস করলো লেখার পরে লেখবা মনে মুখস্থ রাখবা যে সাত বারো পাঁচ এক এক তাহলে সাত বারো পাঁচ এক এক এভাবে মুখস্থ রাখবা আর উপরেটা যেহেতু স্যাক্রাল স্যাক্রাল হচ্ছে ব্রেকেটে পাঁচ দিবা নিচে চার দিবা উপরেটা বেশি নিচে একটা কম চুয়ান্ন লাগবা সাথে লস করলো সাত বারো পাঁচ এক এক আশা করি ধরতে পারছো না ধরলে এমনি মনে রাখবা এখানে ছাব্বিশটা লেখা বুঝতে পারছো ব্রেকেটে তেত্রিশটা লেখা কারণ হচ্ছে এটা ফিউশন হয়ে ছাব্বিশটা হয় আমাদের তারপরে টার্ম হচ্ছে বক্ষপিঞ্জর বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে হচ্ছে আমাদের স্টার্নাম আর পশুকা বিস্তারিত আসবে একটু পরে দেখা যায় স্টার্নাম থেকে একটা পশুকা থেকে চব্বিশটা মোটামুটি মোট পঁচিশটা আমাদের অস্থি বক্ষশ্রী চক্রতে স্ক্যাপোলা ক্লেভিকল মোট চারটা দুই হাতে দুইটা দুইটা করে চারটা তারপরে আছে হিউমেরাস তারপরে তোমার বাহু বাহুতে হচ্ছে তোমার বাহুতে অস্থি করে হচ্ছে হিউমেরাস রেডিয়াস আল্লাহ কার্পাল মেটা কার্পাল ফ্যালেঞ্জেস আলটিমেটলি ষাটটা আসে একটু পরে আমি বিস্তারিত বলবো বিস্তারিত এই বাহুতে আসবো জাস্ট এমনি ওভার ভিউ ওইগুলো ইলিয়াম থেকে মোট দুইটা ইসিয়াম থেকে দুইটা পিউবিস থেকে মোট দুইটা ছয়টা এগুলো মিলে হয় দুইটা হিব্বন তারপরে পাতে ফিমিয়ার টিবি ফিমার টিবিয়া ফিবুলা প্যাটালা টার্সাস মেটা টার্সাস টার্সাল মেটা টার্সাল আর ফ্যালেঞ্জেস এখানে হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি ষাটটা জাস্ট আমি এই ছকটা একদম সুন্দর করে মুখস্থ রাখা লাগবে এই ছকটা মুখস্থ রাখতে পারলে তোমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স ক্রিয়েট হবে যে আমি জিনিসটা পারি 
জিনিসটা পারে যেন মেডিকেলে এইখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসলে তুমি এগুলো থেকে সব কিছু কোয়েশ্চেন গুলা না পারলেও এইটা জানা লাগবে যে উপাঙ্গিওতে উপাঙ্গিয়র ছাব্বিশটা অস্থির মধ্যে বাহু থাকবে তারপর এখানে একটা পয়েন্ট ছিল যে অস্থির কাজের মধ্যে হরমোনাল ক্রিয়া অস্থির থেকে অস্ট্রিকালসিন নামে একটা হরমোন নিঃসৃত হয় এতটুকু জানার জন্যই দেওয়া হয়েছে তারপরে আসো ওই মেরুদণ্ড বলছিলাম না আমরা মেরুদণ্ডতে মেরুদণ্ডতে আদর্শ ওই যে অনেকগুলা মেরুদণ্ড মিলে হয় মানে কোষের রোগা মিলে হয় একটা মেরুদণ্ড এখানে প্রতিটা পার্টকে বলা হয় ওই যে সারভাইকাল সাতটা থোরাসিক বারোটা এরকম প্রতিটা পার্ট হচ্ছে এক একটা হচ্ছে আমাদের প্রতিটা পার্ট এক একটা হচ্ছে আমাদের কোষের রোগা আদর্শ কোষের রোগা প্রতিটি পার্ট এই কোষের রোগার কিছু পার্ট আছে এখান থেকে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা অনেক কারণ আসছে বিগত বছরে আসা কোশ্চেন এখান থেকে আসছে আমরা চলো পার্ট গুলা জানি পার্ট হচ্ছে আমাদের প্রথমে সেন্ট্রাম বা ভার্টিবল ব্রডি আর হচ্ছে আর্চ এখন এই জিনিসটা আমি ভিডিও অন করে একটু পরে দেখাচ্ছি বাট এখন আপাতত জাস্ট পড়তে থাকো পরে দেখো আমি তোমার একটু পরে বলতেছি সেন্ট্রাম বা ভার্টিবল বডি তোমার এখানে একটা থাকে আর হচ্ছে আর্চ থাকে আর্চ হচ্ছে বাইরের জিনিসগুলো সেন্ট্রাম হচ্ছে ভিতরের মাঝখানের বডিটা এখন ছবিটা একটা ছবি ছিল ছবিটা আসো আগে ছবিটা দেখি এই ছবিটা দেখি আগে ছবিটার মধ্যে এই মাঝখানের পার্ট হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাম বাইরের যে বড় পার্টটা হিবিজিবি পার্টটা এটা হচ্ছে আমাদের আর্চ আর্চ মানে বাইরের বাইরের অংশ গুলো আর্চ এখানে আর্চের মধ্যে দেখো এই যে এই এই দুইটা মাথা এই দুইটা মাথাকে আমাদের বলে ট্রান্সভার্সলি ট্রান্সভার্স প্রসেস এখন বিস্তারিত আমাদের জানা দরকার নেই প্রথমে বললাম যে আমরা এত মেডিকেল স্টুডেন্ট না মানে তোমরা এখন মেডিকেল স্টুডেন্ট না যে বিস্তারিত তোমাদের জানা লাগবে তোমরা জাস্ট এতটুকু জানো যে বাইরের দুই প্রান্তে দুইটা ট্রান্সভার্স প্রসেস মাঝখানে একটা বড় স্পাইনাস প্রসেস তারপরে ট্রান্সভার্স প্রসেস আর স্পাইনাস প্রসেস এর মাঝখানে একটা পার্ট এই যে মাঝখানে একটা পার্ট তারপরে বডি আর ট্রান্সভার্স প্রসেস এর মাঝখানে একটা পার্ট তাহলে দুইটা আলাদা আলাদা জায়গা হইলো একটা জায়গা হচ্ছে এই যে এটা বলা হয়েছে জাস্ট কোনটা কি এটা জাস্ট জানতে হবে এগুলা মুখস্থ করা লাগবে না বুঝছো ট্রান্সভার্স ফোসে যে একটা আদর্শ কোশিল করা গঠন এটা যেন মাথায় থাকে এটার জন্য বলতেছি এত ডিপলি জানা লাগবে না এখন আসো এই ল্যামিলা জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সভার্স প্রসেস আর স্পাইনাস প্রসেস এর মাঝখানের পার্ট একটু আগে বললাম আর পেডিকল হচ্ছে আমাদের বডি এই যে বডি আর হচ্ছে আর ট্রান্সভার্স প্রসেস এর মাঝখানের পার্ট হচ্ছে পেডিকল তারপরে আসো তারপরে আর্টিকুলার প্রসেস আর স্পাইনাস প্রসেস এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবো আর্টিকুলার প্রসেস হচ্ছে যেটা দিয়ে তোমার অন্য একটা কোষের কাজ সাথে তোমার আর্টিকুলেট করে অন্য একটা কোষের সাথে মিশে একটু পরে আমি দেখাচ্ছি অন্য একটা আর্টিকুলার সাথে মিশে জাস্ট মনে রাখো আর্টিকুলার প্রসেস দিয়ে আর্টিকুলেট হয় মানে একটা একটা সাথে মিশে স্পাইনাস প্রসেস দিয়ে কি হয় স্পাইনাস প্রসেস দিয়ে আমাদের ওই যে সামনে যে বড়টা স্পাইনাস প্রসেস আচ্ছা ভিতরের পার্টটা তোমরা পড়লেও পারো না পড়লেও পারো জাস্ট জানতে হবে যে কোনটা মানে থাকে কি এই জিনিসটা যেন জানো তারপরে দেখো এই যে এই এইটা হচ্ছে আমাদের তাহলে কি ল্যামিলা আর এই পার্টটা হচ্ছে পেডিকল फोराम सुषमायु रक्त बाहिकाटिबल कैनल झिल्ली सह सुषमा कांड ঝিলি সুষমা কাণ্ড থাকবে হচ্ছে ক্যানেলে দেখো কাণ্ডের ক ক্যানেলের ক কাণ্ড থাকবে ক্যানেলে সুষমা স্নায়ু রক্তবাহিকা থাকবে আমাদের 
ভার্টিবাল ফোরামে ইন্টার ভার্টিবাল এখন কথা হচ্ছে তোমরা ম্যাক্সিমামই অনেক এগুলো বুঝো না আর কি এইটা শুধু বুঝার সাপেক্ষে এটা যেন মাথা একটু কাঁথে তার জন্য আমি একটা তোমার একটা বোন্স দিয়ে দেখাচ্ছি সবগুলো বোন্স দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই শুধু এইটাই দেখাবো তো এই বোন্স এর ক্ষেত্রে দেখে নাও এটা ধরে নাও একটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা লাম্বার ভার্টিবা এটা আমাদের তুমি জানা দরকার মনে করো এটা কষ্টেরুকা কষ্টেরুকার এই যে এই মাঝখানের যে এই বডিটা এটা হচ্ছে বডি আর এই হিবিজ বি পার্টটা হচ্ছে আমাদের আর্চ এটা হচ্ছে আমাদের বড় একটা স্পাইনাস প্রসেস এটা হচ্ছে আমাদের দুই দিকে এই যে দুই দিকে দুইটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস দুই দিকে দুইটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস মাঝখানে হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস বডি ঠিক এতটুক এতটুক গেল জাস্ট এতটুক জানলে হবে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য জাস্ট এমনি বললাম তারপরে কথা হচ্ছে সাপোজ আমি দুইটা ভাটিবড়া এভাবে মিলাইলাম আর আমাদের বডিতে থাকে এর এইভাবে ভাটিবড়াটা থাকে এভাবে ভাটিটা ভাটিবড়া থাকে আমি ধরো বৈশা রয়েছি না বৈশা রয়েছি এই যে এইভাবে আমার সাথে পিছনে আসে পিছনে পিছনে কি বললাম এইভাবে পিছনে আসে এখন কথা হচ্ছে এটা আমাদের জানা লাগবে না আমাদের জানা লাগবে যে ভাটিবাল ইন্টার ভাটিবাল ফোরাম জিনিসটা আর ভাটিবাল ক্যানেল জিনিসটা কি এই দুইটা ভাটিবা মিক্স করার পরে দেখবা যে এইখানে যে এইখানে দুইটা ভাটিবা একদম সরাসরি এখানে একটা ক্যানেল সৃষ্টি হয়েছে ক্যানেলটা এটা হচ্ছে আমাদের ভাটিবাল ক্যানেল বাট এই দুই ভাটিবার এই দেখো দুই ভাটিবার মাঝখান দিক দিয়ে আবার আরেকটা ক্যানেল তৈরি হয়েছে একটা হয়েছে এদিক দিয়ে আরেকটা হয়েছে এদিক দিয়ে আমাদের কিভাবে সংযোগ করা লাগবে এত কিছু জানা লাগবে যা দেখানোর জন্য দেখানো এটা হচ্ছে একটা ভার্টিবাল ক্যানেল এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টার ভার্টিবাল ফোরামেন দুইটা দিয়ে দুই জিনিস পাস হয় এটাই জাস্ট ভিজুয়ালাইজ এর জন্য আমাদের এগুলো এত কিছু পারা লাগবেই না ভিজুয়ালাইজ এর জন্য তোমাদের আমি দেখাইলাম এখন আসো তাহলে পরের পাটে যাই তাহলে ভার্টিবাল ক্যানেল আর একটা হচ্ছে ইন্টার ভার্টিবাল ফোরামেন আচ্ছা এখন আবার কঙ্কালতন্ত্রে এই পাটটা আনছি কেন পাটটা আনছি পাট আনার কারণ হচ্ছে এই যে এই যে এই বক্ষপিঞ্জর এই বিষয়ে আলোচনা বক্ষপিঞ্জর কই ছিল ওইটা মনে করানোর জন্য আমি আনছি এখানে মানব কঙ্কালতন্ত্র অক্ষিয়তে অক্ষিয়তে ছিল বক্ষপিঞ্জর অক্ষিয়তে বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে ছিল আবার স্টান আমার পশুকা স্টান আমার পশুকা তো দেখি আসো সামনে আগে স্টান আমার পশুকাতে এই পশুকা হচ্ছে আমাদের বারো জোড়া স্টান হচ্ছে পশুকা মানে রিপস রিপস হচ্ছে আমাদের বারো জোড়া স্টান হচ্ছে একটা এই মাঝখানের একটা এই যে এই পাটটা হচ্ছে আমাদের স্টান বাকি যে এই যে এদিক দিয়ে হচ্ছে সব বারোটা হচ্ছে আমাদের বারো জোড়া পশুকা এখন বারো জোড়া পশুকা প্রথম দশটা পশুকা সুন্দর মতো একে অপরের সাথে লাগানো থাকে স্টান সাথে লাগানো থাকে বাট লাস্টে দুইটা না একদম ভাসমান অবস্থায় থাকে তার জন্য লাস্টে দুইটাকে বলে ভাসমান পশুকা ভাসমান পশুকা তারপরে দেখো তো এই প্রথম এক থেকে সাত পর্যন্ত সবগুলার আলাদা আলাদা দেখো আলাদা আলাদা করে যুক্ত আছে আলাদা আলাদা করে আলাদা আলাদা করে এক একটা ওয়ান বাই ওয়ান ভাবে যুক্ত আছে যার কারণে এই প্রথম সাতটাকে বলে আসল বা পশুকা বা ট্রু পশুকা তারপরে দেখো আট নয় দশ এই তিনটা পশুকা এই যে তিনটা পশুকা একসাথে মিশে একসাথে মিশে তারা একটু শেয়ার করে একটা একভাবে মিশে তার জন্য শেয়ার করে একসাথে মিশে থেকে এটা হচ্ছে নক ই অপ্রকৃত পশুকা যেটা বলে অপ্রকৃত অপ্রকৃত পশুকা এটা ট্রু পশুকা এটা হচ্ছে আমাদের ফলস পশুকা এটা হচ্ছে ফ্লোটিং ফ্লোটিং পশুকা যেটা বলা হয় এটা ভাসমান পশুকা তাহলে আশা করি এটা বুঝতে পারছো বইতে আসো সুন্দর মতো এটা দেখে নিবা তাহলে তারপরে আসো স্টার্নামের এই যে স্টার্নামের স্টার্নামের এই প্রান্ত হচ্ছে আমাদের মেনুব্রিয়াম এই যে মাথার প্রান্তটা হচ্ছে মেনুব্রিয়াম মেনুব্রিয়াম বডি এই যে এটা হচ্ছে স্টার্নামের আমাদের বডি বডি আর নিচে যে কোনো এই পাটটা কোনার পাটটাকে বলে জিফেট প্রসেস জিফেট প্রসেস নিচে পাটটা হচ্ছে জিফেট প্রসেস তিনটা স্টার্নামের তিনটা পার্ট মেনুব্রিয়াম বডি মানে দেহ আর জিফেট প্রসেস এতটুকু জানলে আমাদের হবে তারপরে সে আবার এটা দেখাইছি কেন দেখাইছি তাহলে আমাদের স্টার্নামের পশুকে আমাদের কয়টা বারো বারো জোড়া উপাঙ্গীয় কঙ্কালের মধ্যে একটা পাঠ আছে বক্ষ বক্ষস্থি চক্র এটা হচ্ছে বাহু এখানে বক্ষস্থি চক্রতে আছে চারটা বাহুতে আছে ষাটটা আসো এখন উপাঙ্গীয়ের মধ্যে একশো ছাব্বিশটার মধ্যে এই বক্ষস্থি চক্র আর বাহুটা দেখি এটা হচ্ছে আমাদের বক্ষস্থি চক্রের একটা অংশ এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা স্ক্যাপুলার পাশে এখানে থাকে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্যাপুলা স্ক্যাপুলাতে কয়েকটা পার্ট থাকে এই পার্ট গুলা যেন আমরা এটা আমরা জাস্ট পার্ট গুলা যেন যদি বলে মেডিকেল আসে যদি একক্রোমিয়াল প্রসেস কই থাকে তুমি যেন বলতে পারো স্ক্যাপুলাতে তার জন্য এই চিত্রগুলা সব ইনসার্ট করা হয়েছে যেন চিত্রতে যে পার্ট গুলার নাম আছে এই পার্ট গুলা যেন আমরা নামটা জানি যে অ্যাটলিস্ট এই নামটা কোথায় যেন থাকে এটা যেন অ্যাটলিস্ট পারি যেন আমরা মেডিকেলে আসলে যেন আমরা এটা দাগাইতে পারি গ্লেনেট কবর কই থাকে স্ক্যাপুলাতে তারপরে এই যে ইনফ্রাস্পাইনাস পোশাক হয়ে থাকে 
এটা আমাদের স্পাইনাস কথা রয়েছে না তার স্ক্যাপুলা ইনফ্লাসমেনাস ফোর্সা থাকে স্ক্যাপুলাতে কোরাকয়েড কই থাকে স্ক্যাপুলাতে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কোরাকয়েড প্রসেস এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্যাপুলার কাটা মানে স্পাইনাস কি বলি স্ক্যাপুলার কাটা স্পাইন বলা হয় আর কি অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস কোরাকয়েড প্রসেস গ্লিনেট গহবর এগুলো সবই থেকে স্ক্যাপুলাতে এটা মাথায় রাখা লাগবে তারপরে আসো ক্লেভিকল এই যে ক্লেভিকল হয়েছে এই যে পার্ট এই দুইটা মিলে আমাদের হয় পক্ষী চক্র এই পাশে এক দুইটা ওই পাশে দুইটা এই পাশে দুইটা মোটামুটি চারটা क्लेविकलटाम एक प्रांत प्रांत जुक्त इतालिक एफ अक्षर मत एक प्रानिकल प्रांत मेटाकारपाल कीसर अस्ति तुम बाहुर अस्थि मैनेटमिकल डल सजाए मन रखारे विस्तारित बोन्स दिए बोलो ना बोलो ना जस्ट आप मुखस्त रखबोरस मध्य परीक्षा जो क्यूमरस लिखते विस्तारित बोन्स पढ़ा पढ़ा दरकार नहीं मेडिकल चान्स पेले तुम्हारा एम नीति पढ़ते आग्रह थकले देखी पार्टे की हिमुते होते हिमरस हिमरस सार्जिकल रखा लगे फाटल है डेल्टएड रिज थे रेडियसाल्लाजी रेडियसान्लाटुक रेडियसान्ला 
এখানে থাকে বক্ষশ্রী চক্র এই জায়গাটা হচ্ছে যে আমার দেখা যায় ইক্লেভিকল আর মাঝখানে থাকে স্টারনাম দুই পাশে সবগুলোতে রিপস আশা করি এইভাবে হিউম্যান বডি তো দেখা যায় তাহলে আমরা পড়ছি হয়েছে এই রেডিয়াস আনলা পর্যন্ত রেডিয়াস আনলা পর্যন্ত এখন যে এই পার্টটা আছে এই পার্টটা আমি এমনিতে শীতের বেলা আমি এমনি ই করে আসি মানে নরমাল গেঞ্জি পরে আসি তোমাদের যেন একটু ভালো মতো ভিজুয়ালাইজ করে দেখানো যায় আর কি থাক এটা বাদ দাও এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের বাকি পার্ট যেটা হচ্ছে আমাদের করতল বলা হয় যেটা এই পার্টের মধ্যে আছে আমাদের কার্পাল মেটাকার্পাল ফ্যালঞ্জেস কার্পাল মেটাকার্পাল ফ্যালঞ্জেস বিস্তারিত পড়লেই বুঝতে পারবো তাহলে আমরা ছিলাম এখানে যে টকলিয়ার নোচ টিউবার্সিটি তারপরে স্টাইলের প্রসেস এগুলো সবই থেকে একটু কষ্ট করে মুখস্থ রাখতে হবে আলাদা করে এত নেমন পড়তে পড়তে তোমরা পাগল হয়ে যাবে তখন এত নেমন পড়া দরকার নেই নেমন আমরা বললাম দুইটা হিমোনিয়াম রয় সাজায় তারপরে ওই যে একটু সাথী লস করলো তারপরে আরো এক দুইটা বললাম ওইটা হচ্ছে ভন্ড মন্ড লোক ফ্রান্সে পালিয়ে যায় না আর একটা কি জানি পড়ছে দেখানিও আচ্ছা তারপরে পরের টার্মে যাই পরের পাঠ হচ্ছে ওইটাই বললাম যে ফ্যালঞ্জেস কয়টা কয়টা থাকে এটা আসলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না পড়ান তাও তোমাদের যদি ইচ্ছা হয় ফ্যালঞ্জেস কয়টা কয়টা করে থাকে হাতে কয় হাতে কয়টা ফ্যালঞ্জেস থাকে এটা আমরা শুরুতেই দেখছিলাম একটা ছকের মাধ্যমে এই ছক থেকে আমরা সুন্দর মতো পড়ে ফেলব এই যে দেখো এই ছকে আছে কার্পাল থাকে হচ্ছে ষোলোটা দুই হাতে মিলা মেটা কার্পাল থেকে দশটা ফ্যালঞ্জেস থেকে আঠাইশটা এখানে কয়টা কোন ভাবে থাকে এটা আমাদের জানার প্রয়োজনে দুই হাতে জাস্ট এটার জন্য এক হাতে তাহলে আটটা এক হাতে তাহলে মেটা কার্পাল পাঁচটা এক হাতে ফ্যালঞ্জেস চোদ্দটা এক হাতে এক হাতে ফ্যালঞ্জেস হচ্ছে আমাদের চোদ্দটা এত জানলে আমাদের হবে টোটাল আমাদের হাতের এক হাতে থাকে তাহলে তিরিশটা অস্তি সরি এক বাহুতে থাকে তিরিশটা অস্তি এখন বাহু আর হাতকে এক জিনিস না না এক জিনিস না বাহুতে থাকে তিরিশটা অস্তি হাতে থাকে আমাদের এক হাতে থাকে সাতাইশটা অস্তি হাত মানে হচ্ছে এই যে এইগুলা এই কি বলে সাতাইশটা কেন বললাম হিউমারাস থাকবে একটা রেডিয়েশনা থাকবে একটা এই তিনটা জিনিস বাদ দিলে বাকি যে কার্পাল মেটা কার্পাল ফ্যালঞ্জেস এগুলা হচ্ছে আমাদের একটা হাতের মধ্যে এই হাতের আন্ডারে পরে হাত মানে হচ্ছে করতল যেটা বললাম আমি একটু আগে দেখালাম ওইটাই হাতের আন্ডারে পরে সাতাইশটা এগুলা লাগবে না জিমনি বললাম বাউ বাউ থাকে তিরিশটা সেম ভাবে পায়ের ক্ষেত্রেও দুই পাতে তিরিশটা তিরিশটা করে থাকে বাট এখানে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা একটু বার আমরা যখন পড়তে পড়ব তখন আমরা বলতেছি তারপরে আসো আমাদের শ্রোণী অস্তি চক্র শ্রোণী অস্তি চক্র এই যে আবার দেখাই এটা এখানেই আছে যে আমরা পড়তেছি উপাঙ্গীয় কঙ্গাল এগুলা সব শেষ স্যাক্রাম করোটি পক্ষমঞ্জির এগুলো সব শেষ বক্ষী চক্র বাহু এই দুইটাও শেষ শ্রোণী অস্তি চক্রতে আসো শ্রোণী অস্তি চক্রে দুইটা শুরুতেই বলছি দুইটা হিপ বোন থাকে এখন দেখি দুইটা হিপ বোন এই যে এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের একটা হিপ বোন এই পার্ট হচ্ছে আমাদের আরেকটা হিপ বোন এই পার্টের মধ্যে এই যে প্রত্যেকটা আমাদের হিপ বোন এখন দেখায় আমার লাভ নাই এটা এখন দেখো হিবনের মধ্যে কি কি পার্ট থাকে এতটুকু জানি আমাদের মরদেনে না হিবনে থাকে দেখো একটা হিবনে থাকে একটা ইলিয়াম একটা পিউবিস একটা ইসিয়াম একটা হিবনে থাকে একটা ইলিয়াম একটা ইসিয়াম একটা পিউবিস হিবনে থাকে একটা এসিডাবুলাম এই এসিডাবুলাম এর কাজ কি এসিডাবুলাম এ তোমার ইলিয়াম ইসিয়াম আর পিউবিস তিনটা মিলে তিনটা মিলে স্তর হচ্ছে আমাদের এই এসিডাবুলাম আর এসিডাবুলাম আমাদের যে আলোচনা করছি নিয়ে সামনে আগে সামনে হচ্ছে এই যে এসেটা বলাম ইলিয়াম ইসিয়াম পিবি সংযোগ স্থলে এসেটা বলাম নামে একটি গভীর অংশ থাকে এটা হচ্ছে আমাদের ফিমারের মস্তক আটকানো থাকে এতটুকু জানলে আমাদের হবে তারপরে হচ্ছে আমাদের ঊর্ধ পায়ের অস্থি ফিমার মানে ফিমার ফিমারের মধ্যে কি কি থাকে ওই জায়গার মতোই ফিমার কে দেখা যায় আবার দীর্ঘ জোষ্টির মতো মানে কি আর কি বললাম না 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 সরি ফিমার দীর্ঘ জোষ্টি না ফিমার দীর্ঘ জোষ্টি জোষ্টি না এটা অন্য জিনিস আচ্ছা এই ফিমারের মধ্যে কি থাকে দেখো ফিমার হচ্ছে সব থেকে দীর্ঘ অস্থি এটা মাথায় রাখা লাগবে সব থেকে ছোট অস্থি আমাদের স্টেপিস কানে পড়ছিলাম কানে স্টেপিস পড়ছিলাম ওইটা সব থেকে ছোট অস্থি হচ্ছে স্টেপিস হ্যাঁ 
তারপরে এই দীর্ঘ তো অস্তি বললাম এটা এত পড়লেই হবে তারপরে আর কিছু পড়ার দরকার নেই আসলে ফিমার থেকে তারপরে ফিমারের মধ্যে দেখবা যায় পায়ে ওই যে বাটির মধ্যে একটা জিনিস থাকে সেটা প্যাটেলা প্যাটেলা কে বলা হয় সিসামাইরোস এটা বহুত বার মেডিকেল আসছে যে সিসামাইরোস এর উদাহরণ কি প্যাটেলা তারপরে আসো যে কঙ্কাল তন্ত্রের ভাগ এটা তো দেখাইলাম আমি এই যে পা এটা হচ্ছে আমাদের শ্রোণী অস্ত্র চক্র এটা হচ্ছে আমাদের ফিমার তারপরে এটা হচ্ছে প্যাটালা তারপর আছে টিবিয়া ফিবুলা টিবি ফিবুলা কৈশোর অনুপাতিক আনুপাতিক এটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়াস আলার আনুপাতিক এখানে টিবিয়া নিম্ন প্রান্তে মেলুলাস নামে একটা জায়গা থাকে মেলুলাস নামে উঁচু অংশ থাকে মেলুলাস কই থাকে টিবিয়াতে থাকে এত রূপ পারলেই হবে কিবুলা দেখতে দীর্ঘচষ্টির মতো একটাকে ভুলে বলে ফেলছিলাম তোমরা ওই ভুলে বলে ফেলো না ফিমার হচ্ছে দীর্ঘচষ্টির মতো ফিবুলা হচ্ছে দীর্ঘচষ্টির মতো এই কোয়েশ্চেনটা আসবে বাকি যে টার্ম গুলো বাকি যে পার্টটা দিই নাই বাকি পার্ট তোমার পড়লি কি না পড়লি কি এতটুক পড়লে আসলে মোটা এনাফ সত্যি বলতে এনাফ এতটুক মনে রাখো বাকি টার্ম গুলো পরে বই থেকে পড়ে নিও সমস্যা নেই কিন্তু এতটুক পড়লে আমাদের অনেক এনাফ মানে বোনস এর থেকে এরপরে আসো বোনস পার্ট শেষ বোনস এর পার্টের পরে আসে আমাদের অস্থি তরুণাস্থি এখন অস্থি তরুণাস্থির পার্টে তাহলে আমরা ছিলাম হচ্ছে তরুণাস্থি আর অস্থির মধ্যে এখানে অস্থি আর তরুণাস্থি হচ্ছে বিশেষ ধরনের যোজক টিসু বিশেষ ধরনের যোজক মাতৃক মাতৃকা যেটা হচ্ছে কঠিন অর্ধকরীণ কঠিন জাস্ট এটা জানতে হবে বিশেষ ধরনের যোজক টিসু কঙ্কাল যোজক টিসু বলে এদেরকে কঙ্কাল যোজক টিসু বলে তারপর আসো অস্থি দুই প্রকার মানে মোটমাট হচ্ছে অস্থি তরুণ আস্তে আলাদা আলাদা জিনিস এখন হচ্ছে অস্থি আবার হচ্ছে আমাদের নিরেট অস্থি আর স্পঞ্জি অস্থি এটা বুঝুই তো যেটা শক্ত এটা নিরেট যেটা হালকা নরম স্পঞ্জি তারপরে যে পাটটা ওইটা হচ্ছে যে এই অস্থিতে অস্থিতে প্রধানত ক্যালসিয়াম ফসফেট আহ অস্থিতে ক্যালসিয়াম ফসফেট ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে তারপরে ক্যালসিয়াম যেখানে থাকে ওইটা জিনিসটা শক্ত হয় আর কি মাতৃকা প্রধানত তিন ধরনের অস্থি কোষ থাকে আমাদের যে ইটা নিরেট অস্থির যে একক নিরেট অস্থির এককে বলে হ্যাভার শিয়ান তন্ত্র এই কথাটা জাস্ট মাথায় রাখা লাগবে তারপরে স্পঞ্জি অস্থি স্পঞ্জি অস্থিতে যে কার্যকরী একক তাকে বলে ট্রবে কুলা ভাগে এবং পাখিদের সকল অস্থি আবার স্পঞ্জি অস্থি এই কয়েকটা পাঠ একটু মাথায় রাখা লাগবে মাথায় দেখানো পাঠ গুলো একটু দেখতে পারো দেখতে পারো এটাই যে মোট অঞ্চলের টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের স্পঞ্জি অস্থি জাস্ট জানা জন্য জানা কিন্তু এটা পারা লাগবে ট্রবে কুলা যেটা হচ্ছে স্পঞ্জি অস্থির তাহলে একক আর এখন আসো নিরিটস্থি আর স্পঞ্জি অস্থি যে আমাদের পার্থক্যটা আছে এদেরকে বলে কর্টিক্যাল অস্থি এদের হচ্ছে ট্রবে কুলার অস্থি হ্যাভার্সিয়া তন্ত্র থাকে ট্রবে কুলা থাকে সুজাই সব শেষ এটা এইটি পার্সেন্ট এটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট তারপরে আসে আমাদের কমলা অস্থি বা তরুণ আস্তি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তরুণ আস্থির মাতৃকা নাম হচ্ছে কনড্রিন আর অস্থির ছিল অস্টিওসাইট তরুণ আস্তি হচ্ছে কনড্রিন কনড্রিন মানে কথাটা মানে হচ্ছে তরুণ আস্তি জাতীয় আর এটাতে একটা কাহিনি থাকে তরুণ আস্তিকে কন্ড্রোসাইট বলা হয় অস্থিকে বলে অস্টিওসাইট তাহলে বুঝতে পারছো কাহিনিটা মানে কোনটাকে কি বলা হয় এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য এটা পড়লে আমাদের অনেক তরুণ আস্তি অস্থি কারণ আমরা অ্যাট দা এন্ড অফ মেডিকেল পরীক্ষার আগে এত কিছু বইরা মাথার মধ্যে নিয়ে যাইতে পারবো না এখন হচ্ছে যে পার্টটা প্রতি বছরে আসে ডিউ তে আর ডেন্টাল মেডিকেলে সেটা হচ্ছে তরুণ আস্তি যে প্রকার ভেদটা তরুণ আস্তি মোটামুটি চার প্রকার এখানে চার প্রকার দেওয়া আছে স্বচ্ছ বা হ্যালিন স্থিতিস্থাপক শ্বেতন্তময় চুনময় বা ক্যালসিফাইড শ্বাসনালী ষড়যন্ত্র স্তনবাহী নাক এটা হচ্ছে আমাদের ইয়ের স্বচ্ছ বা হ্যালিন বাকি গুলা পড়লেও পড়তে পারো না পড়লে নাই স্মৃতি সাবকের মধ্যে ত্রিপুলি দিয়ে মনে রাখা যায় ত্রিপুলি দিয়ে মনে রাখা যায় ত্রিপুলি হচ্ছে তিনটাই এই যে এপিগ্লোটিস একটা একটা হচ্ছে ইউস্টিশিয়ান নালী একটা হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নালিয়ার বা পিনা ঠিক আছে তারপরে শ্বেতন্তময় শ্বেতন্তময়টা যে দুটি কোষীরোগার মধ্যবর্তী স্থানে থাকে আমাদের শ্বেতন্তময় আর চুনময় থাকে হচ্ছে হিউমেরাস আর ফিমারের মস্তকে আশা করি এইগুলা পারা যাবে এই দুইটা মেমোরিক্স মাথায় রাখবা বাকিগুলা এমনি পারবা পড়লেই পারবা তারপর সে পেশি টিসু 
পেশি টিসুতে অনেকগুলো পার্ট আছে এখানে একটা কথা দেখো ভ্রূণীয় মেসোরাম থেকে উদ্ভূত হচ্ছে পেশি টিসু সংকোচন প্রসারণশীল তন্তুময় এটা হচ্ছে আমাদের পেশি টিসুর এক্সাম্পল মানে পেশি টিসুর ক্রাইটেরিয়া পেশি টিসুতে অনেকগুলো পার্ট থাকে এই যে দেখো মায়োব্লাস্ট সার্কোপ্লাজম মায়োফাইব্রিল মায়োসিন অ্যাক্টিন অনেক কাহিন থাকে এই কাহিনীগুলো আমাদের সরি নর্মালি লাগবে না তা আমি দেখো কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করি অ্যাক্টিন আর মাইসিন হচ্ছে সব থেকে ছোট একক দুইটা মিলা হয় আমাদের মাই মায়োফাইব্রিল এই দুইটা মায়োফাইব্রিল হইল না মায়োফাইব্রিল মিলে আবার হয় সার্কো লেমা বা সার্কো লেমার বড় বাই হচ্ছে মায়োব্লাস্ট এভাবে মনে রাখা যায় অ্যাক্টিন মাইসিন মায়োফাইব্রিল সার্কো লেমা মায়োব্লাস্ট মনে রাখলে রাখো না থাকলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু না বড় লাগবে না ব্রুনি ম্যাসোরাম এটা পড়তে হবে তারপর আসে হচ্ছে আমাদের এই যে পেশি টিসু পেশি টিসু হচ্ছে তিন প্রকার আমি কেন এইভাবে দিচ্ছি মানে খুবই খুবই শর্টকাটে পড়তে বলতেছি আমি জিনিসগুলা বইয়ের লাইন বাই লাইন ভাই পড়ার কোনো টাইম পাবো না পরীক্ষা লাগে যে জিনিসগুলো মাস্ট পড়া লাগবে ওই জিনিসগুলো আমি তোমার দেখাচ্ছি ওই জিনিসগুলো বলতেছি এর বাইরে সত্যি বলতে পড়া লাগবে না এর বাইরে কি পড়া লাগবে ওটা লাস্টে বলতেছি পেশি টিসু হচ্ছে ঐচ্ছিক অনৈচ্ছিক হৃদ হৃদ পেশি এখন ঐচ্ছিক পেশি হচ্ছে আরেকটা নাম আছে জাস্ট অন্য নামগুলো পড়া লাগবে কঙ্কাল রৈখিক অমসৃণ এটা আবার নাম হচ্ছে মসৃণ অরৈখিক বিচরাল অনৈচ্ছিক গুলা হৃদ হচ্ছে ইন্টারকেলেটেড ডিক্স থাকে হৃদ পেশি হচ্ছে শুধুমাত্র হার্টে থাকবে আর হৃদ পেশিতে একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইন্টারকেলেটেড ডিস্ক থাকে এটা হচ্ছে হৃদ পেশির ইউনিক বৈশিষ্ট্য অনৈচ্ছিক পেশি গুলো কোথায় থাকে যে তাদের নালি পাবা আর জরায়ু যেটা ওইটা হচ্ছে আমাদের অনৈচ্ছিক বেশি জরায়ু অনৈচ্ছিক বেশি এমনি বোঝা যায় নালি কথাটা পাইলি যেমন পৌষ্টিক নালি রেচন নালি মূত্র নালি নালি কথাটা পাইলি অনৈচ্ছিক বেশি এই হার্ট নালি জরায়ু বাদে বাকি সব হচ্ছে আমাদের ঐচ্ছিক বেশি বাকি সব হচ্ছে ঐচ্ছিক বেশি যেমন তোমার বাইসেপস ট্রাইসেপস যেমন সব হচ্ছে আমাদের ঐচ্ছিক বেশি এখানে একটা চিহ্নিত বেশি বা ঐচ্ছিক বেশির একটা প্রকার ভেদ দেওয়া আছে এখানে ঐচ্ছিক বেশির কয়েকটা প্রকার বেদা আছে এই প্রকার বেটা তোমার নতুন বইতে অ্যাড করা আছে তো প্রকার বেতা পারলে একটু পইর না পারলে বড় দরকার নেই পারলে বেটার জাস্ট আমি দাগাই দিচ্ছি এখানে বাইসেপস এর এক্সাম্পল ফ্লেক্সর বাইসেপস এক্সটেনসর হচ্ছে ট্রাইসেপস অ্যাপডাক্টর হচ্ছে ডেলটোর এগুলো বিস্তারিত পড়ার আমাদের লাগবে না বিস্তারিত বলে অনেক কথা বলা লাগবে বিস্তারিত লাগবেই না অ্যাপডাক্টর হচ্ছে লেটিমিস রসি আর এগুলা কোথায় কোনটা থাকে এটাও আমাদের জানা লাগবে না ভাই দয়া করে আপাতত খালি মুখস্থ করে যাও অ্যাপডাক্টরের অ্যাডাক্টরের এক্সাম্পল হচ্ছে লেটিমিস ডরসি लिभार লিভার হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হবে কিন্তু প্রতি বছর পরীক্ষা আসে বাট এই লিভার পড়তে যায় আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় লিভারটা আমরা সব থেকে ইজিয়েস্ট একটা ফর্মুলাতে ইজিয়েস্ট ভাবে পড়ব লিভারটা দেখো কিভাবে সব কিছু সব টাইপের কোশ্চিন লিভার থেকে কিভাবে আমরা পড়তে পারি এই জিনিসটাই আজকে দেখাচ্ছি লিভারে দেখো প্রথমে লিখছে এক দুই তিন এক দুই তিন মানে প্রথম শ্রেণীর লিভার প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণীর লিভার এখানে আরো কয়েকটা নেমোনিক্স লিখছি এই মন পাওয়া বড়ই কঠিন মানুষের দেহে এক্সাম্পল মত হইতেছে মাথা মাথা আর ঘাড় মিলানোর সময় যে লিভারটা কাজ করে ওইটা প্রথম শ্রেণী লিভার তাও তুমি এক্সাম্পলটা ভালো মতো বই থেকে দেখবা আমি তোমার জাস্ট ধরাই দিচ্ছি পাওয়াতে পা পা আর ওই যে পায়ের গোড়ালি পায়ের পাঠ হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণী লিভার বড় হইতে হচ্ছে তোমার বাইসেপস যেটা বাইসেপস মানে হাতের পাঠ হচ্ছে আমাদের তৃতীয় শ্রেণী লিভার বাইসেপস আশা করি বুঝতে পারছো এখন ধরতে পারবা মন পাওয়া বড়ই তারপরে ক ঠি ন এটা হচ্ছে বাস্তব এক্সাম্পল বাস্তব এক্সাম্পল ক ঠি ন ক তে হচ্ছে কাচি কাচি প্রথম শ্রেণী লিভার ঠ তে হচ্ছে ঠেলা গাড়ি ঠেলা গাড়ি ঠেলা গাড়ি নিজের মতো করে তোমরা নেমন লিখে দিও তারপরে নত হচ্ছে নীল কাটার নীল কাটার আর লাস্ট একটা কথা লিখছি পিতার ভারী প্রচেষ্টা কেন লিখছে এটা ও এখানে তো এটা দেখায়নি কোনটা কি এটা হচ্ছে আমাদের ভার এটা ধরে এটা ঠেলা গাড়ি ঠেলা গাড়ি এটা হচ্ছে আমাদের চাকাটা চাকাটাকে বলেছে পিভোট বা ফলক্রম এই চাকাটার এখান থেকে টান দিলে এটা হবে প্রচেষ্টা আমাদের আর এখানে হবে ভার সো তিনটা তিন জিনিস এটা জাস্ট মাথায় রাখার জন্য দেখছি বাট লিভার কি জিনিস এত বেচালো আমাদের দরকার নাই জানতে হবে কোনটা কোন শ্রেণীর লিভার
এখানে লিখছি পিতার ভারী প্রচেষ্টা পিতা কেন লিখছি ভারী কেন লিখছি প্রচেষ্টা কেন লিখছি প্রচেষ্টা দিয়ে প্রচেষ্টাই বুঝায় এই যে এই প্রচেষ্টা মানে যেটা দিয়ে টান দিবে এই পিতা দিয়ে হচ্ছে পিভট পিভটটা কেন লিখছে এটা কারণ হচ্ছে প্রথম শ্রেণী লিভারে পিভট থাকে মাঝে দ্বিতীয় শ্রেণী লিভারে ভার থাকে মাঝে আর প্রচেষ্টাতে প্রচেষ্টাতে প্রচেষ্টা থাকে আমাদের মাঝে প্রচেষ্টা থেকে মাঝে এটা এখন আমাদের বিস্তারিত বিস্তারিত আমাদের কোনটার মেকানিজম কি এগুলা মেকানিজম আমরা কিছুই বলবো না কারণ আমাদের মেডিকেল অ্যাডমিশন সিস্টেম পরীক্ষা দিব সুন্দর মতো পরীক্ষা অবজেক্টি পাইরা এসে বলবো মেকানিজম জানার জন্য তুমি বহুত মেকানিজম দেখতে পারো মেন কথা হচ্ছে আমাদের মেন কথা হচ্ছে এখন এই যে চ্যাপ্টারে এত টপিক গুলো বললাম সব টপিক টাচ করা হয়েছে এখন সব টপিকে টাচ করা হওয়ার পরে মানে বলতে চাচ্ছি যে সব টপিক টাচ করা হয়েছে আমি তোমাদের দেখাই দিলাম কোন টপিক থেকে কি পড়া লাগবে কোনটা নেমোনিক্স কি একটা সত্যি কথা বলো তো এই চ্যাপ্টার থেকে তাহলে খুব বেশি পড়া লাগতেছে প্রথমে আমাদের যে ছকটা আছে কোন অস্থি কোথায় অক্ষীয় কঙ্কাল উপাঙ্গীয় কঙ্কাল ছকটা জাস্ট মুখস্থ করা লাগবে কোনটাতে কতটা অস্থি আছে এটা জাস্ট মুখস্থ করা লাগবে তারপরে কোথায় হিউমারাসে কি কি থাকে মানে কি কি থাকে মানে যে এনাটমিক্যাল গিয়ে বা সার্জিক্যাল গ্রিপ এগুলো কোথায় থাকে হিউমারাসে থাকে কোথায় কোনটা থাকে এত রোগ জানলে আমাদের হয়ে গেল এই চ্যাপ্টার থেকে আজাইরা পাগলের মতো বিদ্যাসাগর হওয়ার জন্য পরিও না ভাই শুধু 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 কষ্ট করে না কোথায় কি থাকে এটা জানলে হইলো আমরা বিদ্যাসাগর হইতে হইলে মেডিকেলে চান্স পাওয়ার পরে অনেক বিদ্যাসাগর হওয়ার অনেক সময় থাকবে তখন তুমি বিদ্যাসাগর হইবে এখন চাষটা পাওয়া পদত এটাই থাকলো প্রচেষ্টা আর কি আর একটা কথা ওইটা হচ্ছে যেটা অ্যানাউন্স দেওয়ার কথা ছিল ওইটা হচ্ছে যে এই ম্যাট পারফরমার্স লাস্ট দুই মাসের জন্য মানে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট লাস্ট দুই মাসের জন্য একটা খুব কম কম মূল্যের বাট খুব ইফিসিয়েন্ট একটা মানে কোর্স চালু করতেছে কোর্স টাইপের ওইটাই চালু করতেছে বাট কোর্স এর কিছু ইউনিকিটি বৈশিষ্ট্য আছে ওইটা ক্র্যাশ করছে আমাদের মোটামুটি দুই মাসে ক্লাস হবে দুই মাসের মধ্যে সপ্তাহে চারটা করে ক্লাস থাকবে দুই ঘন্টা প্লাস এই কোর্সের মানে এই কোর্সের মেইন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে তোমাকে এই কোর্সের মেইন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে তোমাকে আগে কি করা হবে তোমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হবে তোমার সবাই থাকবে ধরে না বিশ জন বা তিরিশ জন ক্লাসে তিরিশ জন ক্লাসের মধ্যে র্যান্ডমলি যে পড়া দেওয়া হবে ওই পড়াটা তোমার জিজ্ঞেস করা হবে তার আগে এইভাবে ক্লাসে কি কি লাগবে না লাগবে যে টপিকের উপর পড়া দেওয়া হবে ওই টপিক কি কি লাগবে আগে ওগুলো বলে দেওয়া হবে তারপরে তোমার খাওয়াই দেওয়া হবে না ভাই এখন খাওয়াই দেওয়ার সময় নাই জাস্ট বলে দিব এই টপিক গুলো পড়বা তুমি পরে আসবা সবার সামনে তোমার জিজ্ঞেস করা হবে মাস্ট পরে আসা লাগবে তোমার এখানে যারা যারা যাদের একদম খারাপ অবস্থা ধরে না যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রার্থী আসো ইঞ্জিনিয়ারিং এ বা ডিউ এর প্রার্থী আসো অথবা মেডিকেলে যাদের অবস্থা খারাপ খুবই করুন পড়তেই পারতেছো না মানে তোমার ধাক্কানোর মানুষ লাগবে তাহলে তোমরা এই কোর্সে জয়েন করতে পারো মেডিকেলের কোর্সে মেডিকেলে যাদের মানে সবাই জয়েন করতে পারো এই কোর্সটা মাত্র তিন দুই মাসের কোর্স মেডিকেলে আলটিমেটলি চান্স পাওয়ার জন্য তোমার জেমনে জেমনে চান্স পাওয়ানো দরকার জেমনে ধাক্কানো দরকার ওইভাবে ধাক্কানো হবে পড়া দেওয়া হবে সবার সামনে পড়া পড়া জিজ্ঞেস করা হবে না পারলে মাইর না পারলে তোমার খবর হয়ে যাবে আর কোশ্চেন গুলো আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে প্রিভিয়াস এর মেডিকেল এর কোশ্চেন ডেন্টাল এর কোশ্চেন ঢাকা ভার্সিটি কোশ্চেন আর বইয়ের পিছনে অনুশীলনী কোশ্চেন এই এটা সম্পর্কে বিস্তারিত ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পারো আর একটা কথা ওইটা হচ্ছে যে এই কয়েকদিন কয়েকদিন ভাইয়ার শরীর ভালো ছিল না দেখে খুব একটা ক্লাস দিতে পারে নাই বাট ভাইয়া নিয়মিত ক্লাস দিবে তোমরা আসা কথা হবে না ম্যাট পারফরমেন্স এর এই ফেসবুক গ্রুপ ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজের সাথে থাকো আশা করি আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করব তোমাদের মেডিকেল একটা সিটের জন্য আসলে আমরা আমাদের মেইন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আসলে কত রূপ পড়া লাগে ওই বিষয়টা ধরাই দেওয়া আজাইরা তো ভাই অনেক পড়ো আজাইরা পইরা কি লাভ হয় তাহলে তো সবাই চান্স পাইতো দেখো কোচিং এ তো কোটি কোটি পুলাবান ভর্তি হয় কোটি সরি কোটি কোটি না পাঁচ লাখ পাঁচ ছয় লাখ পুলাবান ভর্তি হয় চান্স পাবে চার হাজার পাঁচ ছয় লাখ পুলাবান ভর্তি হয় তাহলে সবাই তো পড়তেছে তাহলে কেন পারে না পারে না এই কারণে যে সব কিছু পড়া লাগে না ভাই সব কিছু পরে আমাদের হবে না কোন জিনিসটা পড়া লাগে কোন জিনিসটা পড়া লাগবে এই জিনিসটা বুঝতে হবে যাই হোক এটা কথা না ও আর লাস্ট টপিক লাস্ট কথা তো বলি নেই ওইটা হচ্ছে যে ক্র্যাশ করছে ক্র্যাশ কোর্স এর কিন্তু পেমেন্ট অনেক কম বুঝতে পারছো ক্র্যাশ করছে তোমার ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই ফোর এ ওগুলাতে পেমেন্ট অনেক ছিল ক্র্যাশ করছে তোমার দুই মাসে একবার হচ্ছে ফোর দুই মাসে একবার ফোর থাউজেন্ড দিলেই হয়ে যাবে আর সাথে থাকবে আমাদের ষোলো সেট ফাইনাল মডেল টেস্ট ফাইনাল মডেল টেস্ট গুলো একদম মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডে থাকবে ফাইনাল মডেল
যেটি প্রবলেম করতেছে আচ্ছা না বলতেছিলাম যে যতটা করা দরকার ততটুকুই করা হবে মানে 16 টা ফাইনাল মডেল লিস্ট থাকবে মডেল লিস্ট একদম মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড থাকবে प्रीवियस ইয়ারের মেডিকেল क्वेश्चन বইতে বছরের অনুশীলনী क्वेश्चनের আন্ডারে ভর্তি হতে চাইলে ভর্তি হয়ে যাও কারণ সামনে সময় তো নাই সামনে আর কোনো সময়ও নাই তো আজকে এই পর্যন্ত সামনে আরো অনেক ক্লাস নিয়ে আসব তোমরা শুধু জাস্ট থাকো আল্লাহ হাফেজ